டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே டென் ஓ கிளாக் கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை கேட்டு நீங்கள் பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகத்துக்குமே பதிலளிக்கிறதுக்காக டாக்டர் டாக்டர் ராஜலட்சுமி வந்திருக்காங்க உங்ககிட்ட நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் ஒவ்வொரு நாளுமே வந்துட்டு நம்ம ஒரு விதமான கேள்வியோடு தான் நிகழ்ச்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பெண்களுக்கான கேள்விகள் நிறைய பேர் கால் பண்ணி கேட்பாங்க கேட்கக்கூடிய எல்லா கேள்வியுமே வந்துட்டு குழந்தை இல்லை பீரியட்ஸ் ஒழுங்காக வர மாட்டேங்குது அதை தாண்டி வந்துட்டு அவங்களுக்கு கைகால் வழிகள் அதிகப்படியாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தாண்டிட்ட பிறகு தான் அதை பார்த்தனா ஒரு கேள்வியே இருக்கும் ஏன் பெண்களுக்கு மட்டும் குறிப்பாக இந்த கால் வலி மூட்டு வலி அதிகப்படியாக வருது அதுக்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதாவது இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிற விது வந்து ஆண்களை விட வந்து ஐம்பது சதவீதம் வந்து பெண்களுக்கு தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வரும் எல்லா வகையான ஆர்த்ரைட்டிஸ்னால் என்னென்னா ஆர்த்ராலஜி அப்படின்னாலே மூட்டுகள் ஸோ அந்த மூட்டுகளில் வந்து ஏதோ பாதிப்புகள் வர்றது தான் வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து அதிகம் பெண்களுக்கு தான் வருது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க உப்பு நீர் வாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் வந்து ஆண்களுக்கு அதிகமாக வரும் மற்ற எல்லா மூட்டு வழிகளும் பெண்களுக்கு வருது ஏன் பெண்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு உடல் ரீதியாகவே பார்த்தோம் பெண்களுக்கு வந்து அந்த பெல்வீஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த இடுப்பு பகுதி இடுப்பு எண்பு பகுதி வந்து கொஞ்சம் அகலமாக வந்து இருக்கும் ப்ராடாக இருக்கும் ஆண்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் குறுகி இருக்கும் ஸோ ஆண் பெண்களுக்கு இந்த வந்து அகலமாக இருக்கிறப்ப இந்த குழந்தை பேர் அதை தொடர்ந்து வர்றப்ப வந்து இன்னும் அது வந்து கொஞ்சம் ப்ராட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராட் ஆகிறப்ப இடுப்புக்கு கீழ் வருகிற அந்த எலும்புகள் இருக்குது பார்த்திங்களா தொடைப்பகுதி எலும்புகளோ அது மாதிரி கால் பகுதி எலும்புகள்லேயும் என்னென்னா ஒரு பாரம் வந்து ஏற்படும் அது கொஞ்சம் ஃப்ளெக்ஸ் ஆகிறப்ப இதோட அந்த லொக்கேஷன் வந்து கொஞ்சம் மாறுறப்ப அந்த பாரத்தை வந்து அது மூட்டுகளில் நீ ஜாயிண்ட்டில் தான் போய் ஏற்படுத்தும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து மூட்டு வலி வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கும் ஹார்மோனுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குது ஸோ இந்த எஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் குறிப்பிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க மெனோபாஸ் ஆகக்கூடிய ஸ்டேஜில் வந்து அது கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கம்மியாகக்கூடிய ஸ்டேஜில் வந்து என்னென்னா அதுவும் மூட்டுகளை வந்து பாதிப்பு உண்டு பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் மெனோபாஸ் ஆகிற ஸ்டேஜில் பீரியட்ஸ் நிற்க போகிற நேரத்தில் வந்து பீரியட்ஸ் நின்ன பிறகும் அவங்களுக்கு வந்து மூட்டுகளில் வந்து வலி அதிகமாக ஏற்படும் அதே மாதிரி உணவு சார்ந்த விஷயம் உணவு சார்ந்த விஷயம் அப்படின்னு வந்து பார்க்குறப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து வீட்டில் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு கடைசியாக வந்து அவங்களுக்கு எது மிஞ்சி இருக்கோ அதை தான் அவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க ஸோ என்ன தான் உயர் உயர்மட்டத்தில் இருக்க பெண்கள்னாலும் சரி நடுத்தர பெண்கள்னாலும் சரி எல்லாருமே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து போதி போதுமான வந்து சத்தான உணவுகள் வந்து அவங்களுக்கு போடுறது கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தாலையும் அவங்களுக்கு வந்து மூட்டு வழி வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலர் வந்து நடக்கிறப்பயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த பொசிஷன்ஸ் வந்து சரியாக வச்சு நடக்க மாட்டாங்க ஸோ நடக்காதப்ப வந்து அவங்களுக்கு அந்த காலுக்கு கீழே மூட்டுகளுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற எலும்புகள் அவங்களே வந்து உக்காந்து தன்னோட காலை வந்து நீட்டி பார்த்தாங்கன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்காது ஜஸ்ட் வந்து இப்படி பெண்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பெண்டாக இருக்கிறது ஆரம்பத்தில் ஸ்லைட்டாக இருக்கப்போ வந்து அவங்க சரியாக வந்து அதை கவனிக்கிறது கிடையாது ரொம்ப பெண்ட் ஆகிறப்ப வந்து அந்த நீயோட பொசிஷனுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் ஸோ அப்பையும் வந்து என்ன ஏற்படும்னா அவர்களுக்கு வந்து மூட்டு வலி ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மூட்டு வலி எல்லாமே வந்து ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் கிடையாது எப் வந்து நம்ம மூட்டுகளுக்கு வந்து எல்லா மூட்டுகள் கை மூட்டுனாலும் சரி ஷோல்டர்னாலும் சரி இல்லை காலில் இருக்க மூட்டுகள்னாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம க கண்டிப்பாக வந்து மொபிலைசேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஒரு ரொட்டேஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அதை யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்கிறது நம்ம வந்து லேடிஸ்னால் ஒரு காய்கள் காய்கறிகள் நறுக்கிறப்பையோ எதுனாலும் மேலே அப்படியே உட்காந்துட்டே நறுக்கிறது இந்த மூட்டுகளை வந்து மடக்கிறதே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி தன்மை இருக்கிறப்ப அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் கிடையாது என்னென்னா ஒரு இருகல் தன்மை ஏற்படுறது திடீர்னு அவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறப்ப மடக்கிறப்பையோ இல்லை கு கொஞ்சம் குத்த வச்சு உட்காடுறப்பையோ என்ன அப்படின்னா அந்த வழிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகுது இருக்கும் பெண்களில் வந்து பெரும்பான்மையானவருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த இருகல் தன்மையால் வர ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் தான் ரொம்
எனக்கு மெட்ராஸ்ல வந்துருந்தது மேம் ஒரு டைம் இந்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து கீழே விழுந்தது பின்னாடி எலும்பு டூ பாத்ரூம் போற எலும்புல வந்து கசிங்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஊசி ஆப்ரேஷன் மாதிரி போட்டு சரி பண்ணாங்க ஓகே அதுல அதுல இருந்து வலது பக்கம் இடுப்புக்குள்ள வலிக்கிங்க மேம் இப்ப தலைக்கு குளிச்சா ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு அதிகமா போகுதுங்க அது போய் ஸ்கேன் பண்ணி பாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தாங்க நூத்துக்கு தொண்ணூறு பிரசன்ட் நல்லாத்தான் இருக்குதுமா கருத்துக்கு பரிசோதனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த பரிசோதனைங்கிறது புரியல எனக்கு என்னமா ஹலோ ம் சொல்லுங்க கருப்பை பரிசோதனை பண்ணவனே கருப்பை ஸ்கேன் பண்ணதுல கட்டி இருக்கலாம் இல்லைன்னா சத வளர்ச்சி இருக்கலாம் ஸ்கேன் பண்ணி பாருமான்னு சொன்னாங்க ஆனா அதுல எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு இல்ல இல்லைங்க இப்ப வந்து அதே வழி அடி வயிற்றுக்குள்ள தொட்டமாவே வலிக்குதுங்க மேம் அடி வயிற்றுல முன்பகுதியில தொட்டாலே வலிக்குதா வலது பக்கம் வலது பக்கம் மட்டும்தான் வலிக்குது வேற இடது பக்கம் வலி இல்ல இடது பக்கமும் தொட்டாட்டா வலிக்குங்க இது நடந்தாவோ உட்காந்து எந்திரிச்சாவோ வலது பக்கம் வலிக்கிறது நல்லா தெரியுதுங்க டாக்டர் மா கேட்டதுக்கு அவங்க வந்து இந்த பக்கம் வீங்கி இருக்கிறது இந்த பக்கம் நெறி கட்டின மாதிரி இருக்குதுமா பிரச்சனை இல்லை மாத்திரை சரி பண்ணல இல்லைன்னா கருப்பத்தை எடுக்க வேண்டியது வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தல நார்மலா இருக்குதுமா இருந்தாலும் கருப்பத்தை பரிசோதனை பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னும் அது பண்ணலைங்க மேம் ஆமா உங்களுக்கு வந்து வீக்கம் எங்க அடி வயிற்றுல தொடைப்பகுதியில வந்து வீக்கம் சின்ன நெறிக்கட்டு மாதிரி இருக்கா இல்லைங்க மேம் அப்படி இல்லை இல்லைங்க சரி ஓகே நீங்க முதுகு தண்டு வரத்துக்கு வந்து வலிக்கு வந்து ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கீங்களா கீழே அந்த டிஸ்க் பல்ஜ் ஆனதுக்கு சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து அந்த டிஸ்க் பல்ஜ்காக நீங்க ஆபரேஷன் பண்ணியிருக்கிறதுனாலயோ இல்லை கீழே விழுந்ததாலேயோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த முதுகு தண்டு வரத்தோட அலைன்மெண்ட் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் அந்த பாதிப்பு கண்டிப்பா வந்து உங்க இடுப்பு பகுதியிலையும் சில சில சேஞ்சஸை வந்து காமிக்கும் இந்த பீரியட்ஸ் அப்போ வந்து கர்ப்பப்பை வந்து இயற்கையாகவே சுருங்கி விரியிற தன்மை இருக்குமா அப்படி சுருங்கி விரியிறப்ப பக்கத்தில் இருக்க இந்த எலும்புகளில் அதாவது இந்த இடுப்பு எலும்புகளில் படுறப்ப உங்களுக்கு அந்த டயத்தில் வலி இருக்கும் இது நார்மல் தான் இதற்கு ஒன்றும் நம்ம பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதற்கும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கண்டிப்பாக உங்கள் கர்ப்பப்பை நல்லா இருக்கு இல்லை இந்த கருப்பை வாய் பரிசோதனை பேப்ஸ்மியர் மாதிரி டெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு வயது ஆகிறனால நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாதுமா நன்றி நன்றி மேம் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் மூட்டு வலியை பற்றி இன்றைக்கி மேம் கேட்டு டீட்டெயிலான விளக்கம் கேட்டுட்டு இருக்கோம் மேம் இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால வரக்கூடிய மூட்டு வலி அது எப்படிப்பட்ட வலியாக இருக்கும் அது எப்படி நம்ம கண்டறியுது இல்லை ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து எஸ்ட்ரோஜன் தான் ஸோ எஸ்ட்ரோஜன் வந்து கம்மி ஆகிறனால தான் இந்த மாதிரி மூட்டு வலிகள் வருது ஸோ இவங்க மெயினாக வந்து இவங்களுக்கு எந்த ஏஜில் வந்து வரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெனோபாஸ் ஆகக்கூடிய ஸ்டேஜில் ஒரு நாற்பது வயதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது வயது இல்லைனா அதற்கப்புறம் மெனோபாஸ் ஆன பிறகு வரும் இல்லை அதற்கு முன்னாடி வந்து ஹார்மோனல் ஆகனால வருதுன்னா பிசிஓடி இருக்குது இல்லை எங்களுக்கு ஃபைப்ராய்டு இருக்கு இல்ல பீரியட்ஸ் அப்போ வந்து உதிரப்போக்கு அதிகமா இருக்குதுன்னா அவங்களுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏற்படும் அந்த எஸ்ட்ரோஜனோட லெவல் வந்து ஏறி பீக்கா ரைஸ் ஆகி டவுன் ஆகும் ஸோ அங்க வந்து போதுமான அளவு ஹார்மோன் இருக்காது இல்லைனா அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனையிலையும் வந்து இந்த மாதிரி மூட்டு வலி வரும் ஆனால் முக்கியமாக வந்து இவங்களுக்கு வழிகள் எங்கே வரும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால் மூட்டுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல வழி வரும் அதே மாதிரி இடுப்பு பகுதிகளில் வழி வரும் இவர்களுக்கு வந்து இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸால் வழி வரவங்களுக்கு வந்து இந்த கை மூட்டுகள் இந்த க இந்த இடத்துல எல்போ அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துலையோ இல்லை ஷோல்டர்லேயோ வராது இவங்களுக்கு மெயினாக வந்து இடுப்பு பகுதிக்கு கீழே தான் வந்து வழிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடைப்பகுதி வந்து வீக்கம் கொடுத்து காணப்படும் கால்கள்லையும் வீக்கம் காணப்படும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீடல் எடிமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பாதத்தில் வந்து உள்பகுதியில் மீடியல் சைட் உள்ளாந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா வீக்கம் இருக்கும் தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கை வச்சு அழுத்தினோன்னா குழி விழுகும் ஸோ குழி விழுந்துட்டு ஒரு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வந்து அந்த குழி வந்து அப்படியே இருக்கும் நார்மல் நிலைமைக்கு வராது அது நார்மல் நிலைமைக்கு வர கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பெண்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து கர்ப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்குது முக்கியமாக அவங்களுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கான குறியீடுகள்னு மேம் பல விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட
லக்ஷ்மி அம்மா நீங்கள் மூட்டு வலி உங்களுக்கு சுகர் இதெல்லாம் இருந்தது அவங்களா நீங்கள் சரிம்மா வேற உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இருக்கா அதெல்லாம் இப்போ பரவாயில்ல உங்க அங்க வந்ததுல இருந்தே பரவாயில்ல இப்போ நல்லா ஆயிடுச்சு சரிமா ஓகேமா நீங்க என்ன பண்ணுங்க ரீசன்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா சீரம் ஆர் ஏ ஃபேக்டர்னு ஒன்னு இருக்கும் ரொமட்டாய்டு ஆர் ஏ ஃபேக்டர்னு இருக்கு சோ அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டு நேர்ல வந்து நம்ம மருத்துவமனையில நேர்ல வந்து என்ன பாருங்கமா நன்றி சரிமா ஆரமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் கிட்டயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் உட்கார்ந்து அது இல்ல அந்த கணுக்காலுக்கு பக்கத்துலயும் வலிக்குதுங்க இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேக்குறேன் உங்க வயது என்னமா எனக்கு ஐம்பதுங்க சரி ஓகே ஐம்பது வயசுல இப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா இந்த மெனபாஸ் ஆகிறப்ப இந்த எஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் வந்து குறைந்து போனதுனாலதான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு ஸோ அப்ப அந்த உணவுல வந்து நம்ம அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஸோ நீங்க என்ன செய்யுங்க கற்றாழை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது கற்றாழை ஜூசஸ் வந்து டெய்லி காலையில கற்றாழை ஜூசஸ் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி உணவுல வந்து கேழ்வரகு கம்பு அதெல்லாம் வந்து உணவுல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த கேல்சியமை வந்து பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் கேழ்வரகு கம்பு அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ்வலாக வந்து உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இல்லை மூலம் இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா தயவு செய்து கேழ்வரகு எடுக்காதீங்க இல்லை எனக்கு வீசிங் இல்லை சைனிசைட்டிஸ் வேறு அலர்ஜிஸ் இருந்ததுன்னா கம்பு எடுக்காதீங்க உங்களுக்கு எது ப்ரிஃபரபுளோ அந்த மாதிரி கேழ்வரகு கம்பு இதெல்லாம் உணவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேல்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து கரும்பு ஜூஸ் வாரத்தில் வந்து ஒரு ஐந்து நாட்களாவது கண்டிப்பாக கரும்பு ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க ஈவன் சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்க கூட கரும்பு சாறு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லது அதில் கேல்சியம் கண்டென்ட்டும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்கிட்டாலே போதுமா அதே மாதிரி வழி இருக்குதோ இல்லையோ ஒரு ஏஜ்க்கு மேலே ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே எல்லோரும் என்ன பண்ணுங்கள் வெறும் தேங்காய் எண்ணெயை லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு மூ நம்ம மூட்டுகள்லேயும் மூட்டுகள்லேயும் அது மாதிரி பாதத்திலையும் தேய்ச்சிக்கோங்க நீங்கள் கண்ட சதையில் வந்து வழி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி கணுக்கால்லேயும் வழி இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா புவியீர்ப்பு சக்தியை எதிர்த்து மேலே ரத்தம் ஓடுற அளவுக்கு வந்து உங்கள் உடலில் வந்து ரத்த ஓட்டம் இல்லைங்கிறது தான் மெயினான விஷயம் ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரியும் மருந்துகள் எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் சரியாயிடுமா நன்றி தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் ஆண்களுக்கும் வந்து ஆண்ட்ரோபாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்து ஏற்படும் ஒரு கண்டிஷன் ஏற்படும் இது யூஸ்வலாக ஆண்களுக்கு வந்து எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது வயதுக்கு மேலே ஏற்படும் எப்படி லேடிஸ்க்கும் அந்த ஹார்மோனல் வந்து ஸ்டாப் ஆகிறப்ப அந்த மாதிரி மெனோபாஸ் ஆகுதோ ஆண்களுக்கும் வந்து அந்த ஆண்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் இதாகிறப்ப ஆண்ட்ரோபாஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் வரும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஏற்படுறப்ப ஆண்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படும் பிரச்சனை இல்லை அது யூஸ்வலாக நார்மலான சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூத்திரப்பைன்னு சொல்லுவாங்க பிளாடர் அது கீழே வந்து ஒரு சின்ன வால்வாட்டை வரும் அதை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ்ட்ரேட் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாண்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ இது அந்த ஆண்ட்ரோபாஸ் ஆகிறப்ப என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சற்று வீங்கும் ஸோ வீங்குறப்ப அந்த யூரின் வர ட்ராக்டை வந்து அந்த வீக்கம் வந்து நெறிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு வந்து யூரின் வந்து போகாது சில சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முற்றிலும் அடைப்பட்டுரும் அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூரின் போகிற அந்த டூரேஷன் வந்து ரொம்ப லாங் டூரேஷனாக இருக்கும் 
So, in the end condition, all of them, most probably in the 58 years, in the urine varamer condition, that is one. In the urinary tract, there is infection. But, 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 Dendi mana? Dendi mana? Tlah, nama traditional care hospital mandiri T Nagar lalak. So, nih ingin ne first mandu orang scan edtuk orang. USG abdominal scan, abdin gur orang scan edtuk tu orang. So, adala condition lalat terinjur orang. Adem mari residual volume nu sulu orang. Evlo mandu anda near veli telal pada ama. Ulla mandu mida mirik abdin gur ada calculate panni pahat ter. Teva abdin patingna. PSA abdin orang test ter. Adal tu prostate specific antigen test ter. Adik itu orang tu beri ada waktu perbincangan kalau year pada mah abdin rada, nama future lepas tu kita teringat langsa. Nandri. Nandri sir call panat ke, terus orang ni kalau sudah ada tarik pelak ini pes lam. Hello. Hello. Wanakam selang orang perempuan. Aini noda ke pesi lama. Okay, ingat mana kupingnya? Kamu tipsi lama. Okay, mau. Ipi yar kag mak kita terus kupingnya? Aini nak apa lama? Okay, orang ini age nama. Ibu tipsi. Okay, orang ini question sering kita terus kek lam doktor ini pada ada kanga. Ah okay lama. Wanakam mah. Ah, mana tu, ma'am? Cuma, saya ni kalau gitu, mana rambo warisin dia tu, ma'am, rambo stress ada, mind orang free mind ada, itu macam tinggi. Jadi, mana ada ma'am terjadi? Tali balik kita. Ah, mang ma'am. Enna pandring ke, work pandring la? Ila ma'am, meet la dar kah. Aduk, kapro marrieda, an marrieda? Married la ma'am. Ciri oke. Biar tu kum nalar kama? Ah, tu kum nalar kama. Motion nalar poh da? Ah, nalar poh da ma'am. Urine output? Semua ni normal kan, mereka. Semua normal kan, but, nih stress atau feel pernah karno ya, na, adakah itu personal atau ada diri kah, atau beri ada tu, bishyong gelar kah? Personal dah, mam. Ada tu, think pun ide sama mereka. Ah, Jesse dah na paninga? Eh, Jesse lah, mam. Okay. Mo, adakah itu, semua tu cuma marindu kalu undu ma, but na mani dan mande, tanak ke tanai uruwa kikiru, orang noy mande abdin mande pating na, inda manaviyadi na, adakah, enang madam enak manaviyadi adau kiri kah abdin na solala. Enna abdin pating na, inda stress ngra orang war ta mande, ningla mande uruwa kikya dinya. Enna na, ini injri ya samuha tila mande, tanah orang, semua tu cuma orang kurai kala mande, niwarti pandra madri, elarum solokuri orang war ta ina stress. So dari sehida inda war ta use panave use panadinya. Unggul orang Reason yang mana, anda stress iri ke kuriya reason yang mana abdin parang, aduk kuriya solution bande, niing leda bande teredan. Ila abdi mudi ila abdi inna, or kaya or doctor sa bande consult parang, ila niing or sahodriya gudah, ena niing personal number bande contact parang, unglo ada stress ke karn yang mana, aduk kuriya solution yang mana abdi ni dapat nale podo, unglo kini perbincangan kala, ila solve ayam, unga familyum smootha rana huma, nanti. Nanti mau call panat ke, terus tu niing kalau ada tarik palak itu face lam, hello. Hello, good morning. Ninggal naik lada arkinya, terus tu pes lam. Wanakam, ninggal naik lada arkinya, ma pes lam, ma itu doctor on call. Okay, nama negar sila, wanda tu ini ke pengel ke barat kuriye mood vali pati palawasiengal pesi turuk. Mana mood vali pati detailan vila kum kurtu turuk angga, ma terus tu pes lam. Negar sila ada tarik palar ini player kanga. Hello. Hello, good morning. Ninggal naik lada arkinya, terus tu pes lam. Pes lam ma? Ah, pes lam. Sulung angu pesi turuk. Ia ngan pes santi. Enggak tu kupringa ma? Yes. Shanti, where are you calling? One more, one more. Okay, Shanti, you can tell me about the cake. Where are you doctor? No, I'm doing an operation for a year. I'm going to take a look at it. Tell me, Shanti. I'm going to take a look at the two pelvis. I'm going to take a look at it. I'm going to take a look at it. I'm going to take a look. Adakah itu, orang lakukan itu garba payu yang edit tangga, rendah pakam sinai payu yang edit tangga. Ada yang edit tangga. Enak karena itu kah edit tangga ma? Rombo adi bayar valsi ke, itu rombo nala uru near ka. Garba bayar katiti irkin seli stand pati, ni edit ya orang ni edit tangga. Anja katiti test kan pada kuda rata ke dina anci baru ada illah na so nangga. Ceri ma oke. Where period sepo orang lakukan pain jasti yang anda dam? Apa irko? Apa? Adz nala apa edit tu? Perlu ipa orang armat nala dan tu. Aduk apabila uka ni sendiri kembali la, mukti rombali karam tu je. Ippa enna aze adi wayre, side la, enna vali kiri rombali. Adi wayre total vali kiri, adi wayre suudar kamar kam. Heater kom, bathroom bedu anda. Okay. 
அதான் எப்பயுமே சொல்கிறது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் அனைத்து சகோதரிகளுக்கும் சொல்கிறது கர்ப்பப்பை அப்படிங்கிறது வந்து பெண்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கர்ப்பப்பையில் எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள்லேயே வந்து தீர்வு இருக்கு நம்ம கர்ப்பப்பையை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சகோதரிக்கு கர்ப்பப்பை எடுத்த பிறகு கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஹார்மோனுக்கு வந்து ஒரு குறை குறைபாடு வந்து ஏற்படும் ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எலும்புகளில் வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதே தொடர்ந்து வந்து இவங்களுக்கு வேற ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா யூரினரி டிராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அதே மாதிரி ஒன் இயர் கழிச்சு இப்ப அதான் இப்ப டாக்டர் போலாமா என்ன பண்ணலான்றதே தெரிஞ்சுக்க முடியல எரிச்சல் யூரின் போற எரிச்சல் நினைச்ச நேரம் முதுகு பக்கம் அப்படியே குத்துது வலிக்குது எல்லா பக்கம் இடுப்ப சுத்தி ஏதாவது வலி வந்துட்டே இருக்கு கவலைப்படாதீங்க வலி அதிகமா இருக்கு எல்லாவற்றிற்கும் வந்து கண்டிப்பா ஒரு நிரந்தர தீர்வு இருக்கும் சாந்தி நீங்க வந்து தூக்கம்லாம் உங்களுக்கு சரியா வரமாட்டேங்குதா தூங்குற மாதிரி தெரியல கனவுல ஏதோ நடக்கிற மாதிரி அப்படிதான் இருக்கு சரி ஏன்னா கர்ப்பப்பைங்கிறது கண்டிப்பா வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள்ல வந்து கண்டிப்பா அதற்கு எல்லாவற்றிற்கும் கர்ப்பப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு முழு தீர்வு இருக்குமா நீங்க உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து நேர்ல என்ன சந்திங்கம்மா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ மேம் நான் வந்து முடக்குவாதம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேங்க மேம் ஓகே மேம் முதல்ல உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்கம்மா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நித்யாங்க மேம் தர்மபுரியில இருந்து பேசுறேன் ஓகே நித்யா தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் என்னப்பதா இருக்காங்க ஓகே வணக்கம் நித்யா சொல்லுங்க மேம் சொல்லுங்கப்பா முடக்குவாதம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேங்க மேம் உங்க வயது என்னப்பா 28 மேம் உங்களுக்கு முடக்குவாதம் எத்தனை வருட காலமா இருக்கு இப்போ ஒரு 8 मंथ्सங்க மேம் 8 मंथ्स ஆ குழந்தைக்கு வயசு என்ன உங்க குழந்தைகளுக்கு வழி <laughs> இருக்கா <laughs> 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 வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அது மாதிரி அது வந்து ஒரு முக்கியமான ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து இது பண்ணுவோம் அதே மாதிரி மலச்சிக்கல் உங்களுக்கு இருக்க கூடாதுமா காலையில மோஷன் நல்லா போயிடும் மூலிகை மருந்துகள் வந்து முடக்குவாதம் வந்து முற்றிலும் வந்து குணமாக கூடிய வழிகள் வந்து இருக்குமா ஏன்னா பாரம்பரிய மருத்துவ முறையில ஸ்டீராய்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அதனால கிட்னி ஃபெயிலியர் எதுவும் வராது உங்களுக்கு அதை தொடர்ந்து மேலும் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு நேர்ல வந்து பாருங்கம்மா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு மேம் இந்த முடக்குவாதத்தை பற்றி பேசும்போது வந்துட்டு பல ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் ஃபீமேல் இருக்காங்க ஒரு சிலர் சாதா வழியை வந்துட்டு பெரிய வழியாக என்ன வழி இருக்குமோ அப்படி பூதாகரமாக நினச்சிப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்துட்டு எவ்வளோ வழி எடுத்தாலும் பொறுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ பேசிக்காக எந்த மாதிரியான வழிகள் இருந்தால் உடனே டாக்டர் போய் அணுகணும் இல்லை அதான் நம்ம சொல்றது எடுத்த உடனே ஒரு வழிகள் வந்துருச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பேர் பண்ணணும் பொறுத்துக்கணும் ஏன்னா வழிகள்ங்கிறது கூட நல்ல விஷயம்தான் உடம்புல வாதம் தன்னளவில் அதிகரித்து நம்ம உடம்புல இருக்க அந்த கழிவுகளை வெளித்தள்ளுறதுக்கு அது மூட்டில் வழி தெரிகிறப்ப அதை மூட்டு வழி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அதை வந்து பொறுத்துக்கணும் அதை ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தான் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வயிறு வயிறை தொடர்ந்து தான் நம்ம உடலில் பல பிரச்சனைகள் வருது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சித மருத்துவ முறையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு ஒரு தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஜிஐ ட்ராக்ட் இண்டஸ்ட்ரியலில் வந்து க்ளீன் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கவே இருக்காது ஃபஸ்ட்டு மூட்டு வழிகள் வருதா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஒரு டூ டேஸ் வந்து ஒரு டயட்டில் வந்து இது பண்ணுங்கள் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி லிக்விட் டயட்டில் வந்து எடுத்துகிட்டு ஒரு தேங்காய் எண்ணெயில் பூங்கற்புறம் போட்டு அந்த மாதிரி லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு அதை மட்டும் மூட்டுகளில் தேங்க அது ஒரு டூ டேஸில் உங்களுக்கு நார்மலாக ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே பிரச்சனை கிடையாது அதே மாதிரி இந்த ஆமம் தொடர்ந்து வந்தது ஈவன் முடக்குவாதம் கூட ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அது நார்மல் ஆகிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நான் வந்து ரொம்ப வந்து என்னால் பொறுக்கவே முடியலை அதாவது பொறுக்க முடியலைங்கிறது அவங்களோட ஒவ்வொருவரோட லெவலோட லிமிட்டை பொறுத்து இருக்குது 
ஸோ அதை நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் எல்லா வழிகளுக்கும் உடனே வழி நிவாரணிகள் போடுறதும் ரொம்ப அவசியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் எதுக்காக ஒன்றுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கு போய் அப்புறம் வேறு ஒரு பிரச்சனைக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கக்கூடாது முக்கியமாக ஓடிசின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஓவர் தி கவுண்டர் அப்படின்னு நம்மளாம் மெடிக்கல் ஷாப்ஸில் போய் வலிக்குதுன்னு மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து யாருமே டக்குன்னு போயிடுறது கிடையாது ஏன்னா போனாலும் டாக்டர்ஸ் வந்து இது முடக்குவாதமாக இல்லை உங்களுக்கு ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸான்னு டயக்னோஸ் பண்ணிடுவாங்க எல்லாம் செய்கிற தப்பு என்ன அப்படின்னா நம்ம நேராக மெடிக்கல் ஷாப் போயிட்டு வழி நிவாரண மாத்திரைகள் போடுறது அப்படியே போட்டு 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 ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழித்து ரொம்ப ரெசிஸ்டண்ட் ஆகிரும் நம்ம என்ன ட்ரக் எடுக்கிறோமோ அந்த ட்ரக்குக்கு நம்ம உடம்பு வந்து நீ இவ்வளோ போட்டுட்ட இதெல்லாம் நான் கண்டுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு உடம்பே வந்து ஒரு ரெசிஸ்டண்ட் ஆன பிறகு நீங்கள் அந்த மருந்துகள் வந்து உங்களுக்கு வேலை செய்யாது அதுக்கப்புறம் தான் மருத்துவர் வந்து போய் கலந்தாலும் சிப்போம் ஸோ இதற்கெல்லாம் முன்னாடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உணவு முறையை வந்து சீராக அமைச்சுட்டு இருந்தோம்னா வழிகள் வந்து இருக்காது பட் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த முடக்குவாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மார்னிங் ஸ்டிஃப்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க காலையில் எந்திரிச்சோடனே விரைப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் வழிகள் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வழிகள் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம மருத்துவர் ஆலோசிக்கிறது நல்லது தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பெல்லாம் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துல இருந்து லவண்யா பேசுறேன் மேம் ஓகே லவண்யா உங்களோட கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் டாக்டர் என்ன இப்பதான் இருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் லவண்யா சொல்லுங்க மேம் எனக்கு வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த ரத்த குழாய் கட்டி இருக்குது சொல்லி ஆப்ரேஷன் நடந்தது மேம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆ ரைட் ஹேண்ட் சைடு மேம் கையில இருக்க ஆர்டரிஸ் இல்லையா மேம் இந்த ரத்த குழாய் அதான் பீரியட்ஸ் அந்த கிட்னிட்னிட்னிட்னிட்னி <laughs> 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 அப்போ அது என்னன்னு போது பார்க்கும்போது இந்த பக்கம் ஃபைப்ராய்ட் கட்டி உங்களுக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க மேம் இப்போ என்னென்னமோ அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அது வலிச்சுட்டே இருக்கு அந்த கட்டி வலிச்சுட்டே இருக்கு இப்போ வந்து கால் மடக்கி உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் கால் நீட்டினா அந்த இடம் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து மூட்டு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வீக்கமாக இருக்கு காலும் நீட்ட முடியும் உடனே ரொம்ப பெயினாக இருக்குங்க மேம் லாவணியா உங்க வயது என்னம்மா 32 கருப்பைக்கும் எலும்புகளுக்கும் மிக நெருங்க கருப்பை எலும்பு அதே மாதிரி இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் சிறுநீரகம் இது எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று ரிலேட்டட் ஆயிருந்திருக்கு ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ரத்த கட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்றீங்க நீங்க சொல்றதே எனக்கு வந்து சரியா வந்து புரியல அதாவது உங்களுக்கு ரைட் சைட் வந்து ஹெமரேஜிக் சிஸ்ட் இருந்ததா இல்ல வேற ஏதாவது பிளாக் மாதிரி இருந்ததா அப்படின்னு தெரியல பட் ஏதோ ப்ரொசீஜர் பண்ணி அதை நீங்க ரிமூவ் பண்ணிருக்கீங்க சிறுநீரகத்துல வந்து யூஸ்வலா கற்கள் இருந்து அது வெளித்தண்ணில பெற்ற பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா கிட்னி வந்து கொஞ்சம் வீங்கி தான் வந்து இருக்கும் இது நார்மல் ப்ரொசீஜர் தான் பட் என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிறுநீரக கல் இருக்குதுன்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சு நீங்களா ஏதாவது கை வைத்திய மாதிரி பண்ணீங்களாமா லாவண்யா அலோபதி மருந்துதான் மேம் எடுத்துக்கிட்டோம் அது சரி ஓகே என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி மருந்துகள் நம்ம ஏதோ ஒரு மருந்துகள் எடுக்கிறப்ப என்ன அப்படின்னா நம்ம சிறுநீரக கல்லை வெளியே தள்ளணுங்கிற விஷயம் மட்டும்தான் பார்க்குறோம் பட் ஆனால் அந்த சிறுநீரக கற்கள் வந்து உடையுது ஸோ உடையிறப்ப உள்ளேயும் சிறுநீரகமும் திசுக்களால் ஆனது தான் ஸோ அதில் குத்தல்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் ஒரு எப்படியும் ஒரு பிளாஸ்ட் ஆகிறப்ப சின்ன சின்ன விஷயம் ஏற்படுறப்ப இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அந்த வீக்கங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து நம்ம சிறுநீரக கற்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறப்ப கான்ஜுகேட்டடாக மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறப்ப இந்த மாதிரி வீக்கங்கள் ஏற்படாது இருந்தாலும் இதை நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இப்போ கர்ப்பப்பையில் வந்து ஃபைப்ராய்டு இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு தானம்மா இருக்கு லவண்யா இணைப்பில் இருக்கீங்களா கர்ப்பப்பையில் இருக்க ஃபைப்ராய்ட்ஸ் எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு மேம் கேட்குறாங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது யூஸ்வலாக வந்து அதுக்கு மெடிசன்ஸ் இருக்கு நம்ம வந்து கருப்பை வாய் வெளியாக யூஸ்வலாக அந்த பீரியட்ஸ் இருக்கிறப்ப வந்து வெளித்தள்ளப்படலாம் பட் ஆனால் அது எந்த வகையான கருப்பை கட்டி ஏன்னா கருப்பை கட்டியே ஃபைப்ராய்ட்ஸே நிறைய இருக்கு என்னென்னா இன்ட்ராமியூரல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கு சப்சூரஸ் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கு எந்த வகையான ஃபைப்ராய்ட்ஸ்னு பார்த்து அதற்கேற்றவாறு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறப்ப இந்த ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெ
லாவண்யா அதனால் நீங்கள் பயப்படாதீங்க உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நேரில் வாங்கம்மா நீங்கள் சொல்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் கண்டிப்பாக நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனையில் தீர்வு இருக்கும்மா நன்றி ஓகேம்மா நல்ல தீர்வு இருக்குது டாக்டர் போய் நேரில் அணுகிறதா ஒரு முறையான விஷயமா இருக்கும் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்கம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் அதே மாதிரி இந்த சகோதரிக்கு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா இந்த மூட்டுகளில் வழி இருக்குதுன்னு அதற்கும் காரணம் இவங்க இவங்களுக்கு வந்து இது ஆஸ்ட்ரியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் கிடையாது இங்கே இவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பையில் தான் ஸோ அந்த கர்ப்பையை நம்ம சரி பண்ணுறப்ப அந்த ஹார்மோனல் ஃப்ளோ எல்லாம் நார்மலாக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மூட்டு வலியும் சரியாயிடும் ஓகேம்மா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி அடுத்த அடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன நாங்க தூத்துக்குல இருந்து செல்வி பேசுறேங்க ஓகே செல்வி எனக்கு ஒரு ஏஜ் 37 ஓகே தொடர்ந்து பேசலாமா 37 ஆகுது இரண்டாவது டெலிவரி ஆகி ஒரு 1 1/2 வருஷம் ஆச்சு 1 இயர் வரைக்கும் பீரியட் ப்ராப்ளமே இல்ல கரெக்ட் டைமுக்கு வந்தோம் இப்போ என்னன்னா ஒய் டிசீஸ் நிறைய ரொம்ப போகுது मंथலி मंथலி பீரியட் ஆனதுல இருந்து முடிஞ்சதுல இருந்து மூணாவது நாள்ல இருந்து ஒரு 10 நாள் அப்படி ரொம்ப இதா போயிட்டே இருக்கு சில சமயத்துல ரொம்ப இச்சிங்காவும் இருக்குது அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சதுல திரிபுலாங்கிற ஒரு இது கொடுத்தாங்க வாஷ் பண்ணிட்டு குடிக்க சொன்னாங்க எனக்கு மோஷன் ப்ராப்ளமும் உண்டு அதனால வந்து ஹேர் பால் இருக்குது ரொம்ப அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இது மாதிரியே இருந்தாலும் இருக்குது இதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் சொல்லுங்க செல்வி உங்களுக்கு உடல் வந்து ரொம்ப உஷ்ணமாகுதாமா ஆமா பயங்கர ஹீட்டா இருக்குது நீங்க தைராய்டு செக் பண்ணீங்களா இல்ல நான் இது டெலிவரி அப்ப எல்லாமே செக் பண்ணி எல்லாம் நார்மலா இருக்குன்னாங்க ஏன்னா இந்த ஒரு வருட காலமும் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ்லாம் நார்மலாக இருக்குது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம குழந்தைக்கு பால் ஊட்டும் காலம் இந்த மாதிரி இருக்கப்ப லேடிஸ்க்கு கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சம் சத்து குறைவுபாடு ஏற்படும் ஹார்மோனல் கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸ் ஆகும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தைராய்டு யூஸ்வலாக வந்து செக்ரீட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஹைப்போ தைராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போ தைராய்டு உங்கள் டிஎஸ்ஹெச் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அந்த ஃபைவ் ரேஞ்சில் இல்லாமல் ஒரு சிக்ஸில் இருந்து டென் வரைக்கும் இருக்கும் அந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க சூழ்நிலையில் தான் அவங்களோட பாடியோட அந்த மெட்டபாலிசம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி உடல் வந்து உஷ்ணமாகும் முடி கொட்டுதல் பிரச்சனை இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த சகோதரி சொன்ன மாதிரி மலச்சிக்கல் இருக்கும் இந்த இவங்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மெயின் காரணமே வந்து அதுதான் அந்த ஓவர் பாடி ஹீட் ஆகிறதுனால ஸோ இவங்களோட நாடி பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தோம்னா கூட இவங்களுக்கு அழல் குற்றம் ஜாஸ்தியாகும் நீங்கள் டாக்டர்ஸ் சொன்ன மாதிரி அந்த திருஃபிளா வாஷ் பண்ணுங்கம்மா திருஃபிளா வாஷ் பண்ணுறப்ப என்ன ஒரு விஷயம்னா வெள்ளை வெள்ளைப்பாடு அந்த வெள்ளைப்படுதல் குறைகிறத விட என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலிருந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உள்ளே வந்து உங்களுக்கு கர்ப்பப்பையை வந்து ரீச் ஆகாமல் இருக்கும் பட் ஆனால் என்ன பேசிக் ரீசன் எதனாலும் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக முற்றிலும் கியூர் ஆகிடுமா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி அடுத்த அடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் மேம் என்னோட ராஜேஸ்வரி ஓகே ராஜேஸ்வரி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நான் சென்னை மாதவரத்துல இருந்து கால் பண்றேன் மேம் ஓகேமா இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி 4 இயர்ஸ் ஆகுது சொல்லுங்க மாராஜேஸ்வரி ஆனா குழந்தை கிடையாது என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து எனக்கு செக் பண்ணதுல வந்து கிளியர் சொல்லிட்டாங்க எனக்கு ரெகுலர் பீரியட் ஆகும் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது எங்க ஹஸ்பண்டுக்கு செக் பண்ணதுல வந்து அவருக்கு வந்து கவுண்டிங் வந்து சுத்தமா இல்ல அதாவது ஒன்னு ரெண்டு தான் இருக்கு அதுவும் செத்து கிடக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஒரு பாத்தீங்கன்னா இந்த டோர் வுட் எல்லாம் பாலிஷர் பண்றது அந்த கெமிக்கல்னால கூட அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இப்ப நான் த்ரீ மந்த்ஸா வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எங்க ஹஸ்பண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு எப்பவுமே வருது <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 எஸ் மேம் அதாவது எனக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே பெயின் அதிகமா இருக்கும் செகண்ட் டே வந்து ஓவர் பிளீடிங்கா இருக்கும் தேர்ட் டேவும் ஓவரா இருக்கும் ஃபோர்த் டே நார்மலா போடும் ஃபிஃப்த் டே எல்லாம் இருக்காது பட் என்னன்னா பெயினும் எனக்கு பெயினும் எதுவுமே வரவே இல்லை லைட்டா அந்த டார்க் காஃபி மெரூன் கலர் ப்ரௌன் கலர்ல மேம் 
ஒரு மாதிரி திட்டு திட்டா வர மாதிரி இருக்கு மார்னிங் கொஞ்சம் லைட்டா படுது ஈவினிங் படுது எனக்கு இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்ததே கிடையாது மேம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம்பது நாள் ஆயிடுச்சு பீரியடும் வரல ஆனா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தள்ளி போனது கிடையவே கிடையாது ஆஹா இல்ல கிடையவே கிடையாது மேம் மேரேஜ் ஆகி ஓகே மேபி வந்து நீங்க ஒரு டாக்டர் கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஓஜிய வந்து கன்சல்ட் பண்ணுங்கம்மா ஏன்னா நீங்களா வந்து எதையும் முடிவு பண்ணாதீங்க இல்ல ஜஸ்ட் மைல்டு ஸ்பாட்டிங் மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து சேஃப் கார்டு பண்ண அவங்க சில இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து போடுவாங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து சைக்கலாஜிக்கல் அமினோரியான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹஸ்பண்ட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாரு மேபி நம்ம கன்சீவ் ஆயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் திங்கிங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா லேடிஸ்க்கு வந்து யூஸ்வலாக வந்து பீரியட்ஸ் வந்து போஸ்ட்பாண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஆகிறப்ப இந்த மாதிரி மைல்ட் ஸ்பாட்டிங் ஆட்டை வரும் பட் எதுனாலும் நீங்கள் டக்குன்னு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுறது தான் நல்லது நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி அடுத்த அடைய பழக்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் அபிநயா மேடம் சொல்லுங்க அபிநயா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சென்னையில இருந்து மேடம் ஓகே அபிநயா தொடர்ந்து பேசலாம் உங்களோட கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் டாக்டர் ராஜலட்சுமி நேப்ல தான் இருக்காங்க ஹலோ மேடம் வணக்கம் அபிநயா சொல்லுங்கம்மா ஆ மேடம் எனக்கு மேரேஜ் டென் இயர்ஸ் ஆகுது ஆ எனக்கு ஒரு பாப்பா ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு அவனுக்கு ஆறு வயசு ஆகுது ஓகே டென் இயர்ஸ் மேரேஜ் ஆகி வீட்டுல <laughs> 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 இல்ல சும்மாவாவது மெஷின்ஸ்ல உட்கார்றீங்களா டைலரிங் மெஷின்ல அதெல்லாம் எதுமே செய்யல மேடம் வீட்ல ஹவுஸ் வைஸ் அத மாதிரி ஓகே தண்ணி பம்ப் அந்த மாதிரி அடிக்கிறீங்களா வாட்டர் பம்ப் இல்ல அதெல்லாம் எதுமே இல்ல மேடம் இந்த துணி வாஷ் பண்றது பாத்திரம் கழுவ அந்த மாதிரி வேற தான் மேடம் வேற எதுவே இல்ல மேடம் انا பீரியட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரா இருக்கு ஆ பீரியட்ஸ் ரெகுலரா இருக்கு 3 டேஸ் வரும் திருக்காது பாக்கும் போது அஞ்சா நாள் மட்டும் இருக்கு மேடம் சரி என்ன அப்படினா ரைட் சைடும் கையும் ரைட் சைட் காலும் வலிக்குதுனா நீங்கள் வாட்டுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா வந்து நினச்சிக்காதீங்க வேற வகையான வாதமானு மைல்டாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பாண்டிலோசிஸ் இருக்கும் இல்லைனா டிஸ்க் பல்ச் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதற்கு ரொம்ப மெடிசன்ஸ்லாம் தேவையில்லை ஒரு ஒரு ஃபைவ் சிட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் வர்மா தெரப்பி எடுத்தாலே போதும் உங்களுக்கு இந்த பெயின் வந்து இல்லாமல் போயிடும் அது கூட வந்து சில டயட் மட்டும் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் எந்த மாதிரி உணவுகள் எடுத்தா உங்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும்மா நன்றி தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அடைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன மேம் நான் லட்சுமி பேசுறேன் மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றேன் லட்சுமி மேம் நான் திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகேமா உங்களோட கேள்வி என் பொண்ணு வந்து ஏஜ் அட் மணி ஒரு 8 मंथ्स ஆகுது மேம் சொல்லுங்க மேம் லட்சுமி அதுல இருந்து முடி ரொம்ப கொட்டிடுச்சு வேரோட வந்துருச்சு பின்னாடி பாத்தீங்க அப்படியே வழுக்க வழுக்க வழுக்கியா இருக்கு அப்படியே தெரியுது ஆக்சுவலா அவளுக்கு ரொம்ப லாங் ஹேர் இப்ப ரொம்ப முடி கொட்ட பாதி ஆயிடுச்சு அவ முடி சொல்றாங்க <laughs> அதாவதுமா முடி கொட்டுதல்ல ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது டிஃபியூஸ்ட் ஹேர் லாஸ்னு சொல்லுவாங்க பரவலா வந்து அங்கங்க முடி கொட்டிட்டு முடியோட அந்த திக்னஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த அந்த ஒரு சிங்கிள் முடியோட திக்னஸ் வந்து கம்மியாகும் அதே மாதிரி வந்து தலை வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் லைட்லாம் அடிச்சா தெரியற மாதிரி இருக்கும் அது ஒன்று இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அலோபீசியா ஏரியேட்டான்னு சொல்லுவாங்க பேட்ச் பேட்சா ரவுண்ட் ரவுண்டா ரவுண்டா இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒண்ணுமே இருக்காது வலுவலுன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி முடி கொட்டுதல் இருக்கு இது ரெண்டு உங்க பொண்ணுக்கு எதுமா இருக்கு இப்போ ஒரு செகண்ட் சொன்னீங்களா மேம் அந்த இடத்துல ரவுண்ட் ரவுண்டா அப்படியே பழுக்க வழக்கியா சுத்தமா முடியே இல்லாத மாதிரி இத வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா புழுவெட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அலோபிஷியா ஏரியேட்டான்னு இதற்கும் உங்க பொண்ணுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து இந்த பீரியட்ஸ் அப்ப ஃபுளோ ஆகுது பாத்தீங்களா அதனால வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க குழந்தைக்கு வந்து பிளட்ல வந்து ஃபெரட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது வந்து ரத்தத்துல குறையிறப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஹேருக்கும் போகக்கூடிய அந்த நியூட்ரிஷன் வந்து கம்மியாகும் நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க வேணுமா சீரம் ஃபெரட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை செக் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நார்மலா கம்மியா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த புழுவெட்டு அப்படிங்கிற கண்டிஷன் வரும
அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அனிமைக்கும் வரக்கூடாதுன்னா எள்ளு அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கண்டிப்பாக வந்து பெண்களுக்கு வந்து அந்த ருது காலத்தில் பீரியட்ஸ் ஆகிறப்ப அவங்க அந்த எள்ளு சார்ந்த விஷயம் வந்து எடுத்துக்கணுமா ஸோ இதற்கு கண்டிப்பாக வந்து அவங்க இன்டர்னலாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் லக்ஷ்மி நீங்கள் உங்கள் பொண்ணை அழைச்சிட்டு முடிஞ்சால் வர்றப்ப வந்து நீங்கள் வந்து சீரம் ஃபெரட்டின் அப்படிங்கிறது வந்து பக்கத்தில் இருக்க லேபில் வந்து ஒரு டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க எதற்காக வந்து இந்த லேப் டெஸ்ட்டு பார்த்தா தான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா சித்த மருத்துவ முறையில் நாடிகள் தான் பிர பிரத்யமான ஒன்று பட் என்ன காரணங்கிறது தெரியணும் அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அது எந்த அளவுக்கு ஏன்னா எதுவுமே ஒரு பேப்பரில் காமிச்சா தான் வந்து அது ஒரு ப்ரூஃபாக இருக்கும் ஸோ எடுக்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு அதுவும் வந்து நார்மலாக இருக்குமா ஏன்னா அப்படியே நீங்கள் விட்டுறாதீங்க ஏன்னா அலோபீஷியா ஏரியேட்டாங்கிறது அலோபீஷியா டோட்டாலிஸ் யூனிவர்சாலிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது புருவ முடிகள் அதே மாதிரி நெற்றியில் இருக்க முடிகள் இதெல்லாம் கொட்ட ஆரம்பித்து ஃபுல்லாக இதாகிடும் எதற்காக அப்படி சொல்கிறேன்னா முடி போகுது அப்படிங்கிறது பிரச்சனை இங்கே கிடையவே கிடையாது முடி முடிங்கிறது நம்ம ஒரு அழகு சார்ந்த விஷயமாக பார்க்குறோம் ஆனால் முடியும் ஸ்கின்னும் என்ன அப்படின்னா நம்ம உள்ளே வந்து எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்கோங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக தான் ஸோ அவங்க இன்டர்னலாக மெடிசன் எடுத்தால் தான் அவங்களுக்கு நல்லபடியாக ஃபுல்லாக க்யூர் ஆகுமா நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா தொடர் நெக்ஸ்ட் கால கிட்டேயே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்கள் பேர் என்னம்மா ஹலோ சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து சார் கால் பண்ணுறீங்க என்ன <laughs> 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 அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதற்கு நிறைய ஹார்மோனல் வந்து அதாவது பெண்கள் குறிப்பா வந்து பீரியட்ஸ் வருவதற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னாடி அவங்களோட ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து சிலர் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆவாங்க அது ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்ம உணவில் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி வெந்தயம் வந்து எடுத்துக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்ல தூக்கம் நல்லா இருக்கா உங்களுக்கு தூக்கம் சரியில்லை மலச்சிக்கல் இருக்கா தூக்கம் சரியில்லை தூக்கம் வந்து காலையில எந்திரிச்சோனே தும்மல் அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் ஏதாவது இருக்கா இருக்கா சரி மானம் நல்லா இருக்கா இல்ல தூக்கம் கிடையாது அவங்க தலைவலிக்கு நீங்க காரணமா ஆயிடக்கூடாது என்ன விஷயம்னா தலைவலி ஒரு பக்கம் மட்டும் வருதா இல்ல இரு பக்கமும் வருதா ஒரு பக்கம் ஏற்படும் <laughs> 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 பட் என்ன தலைவலி வெடிச்சோடனே உடனே பிரைனுக்குள்ளே ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சலாம் பயப்படாதீங்க கண்டிப்பாக அதற்காக தீர்வு உண்டு நீங்கள் முடிஞ்சதுன்னா நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து ச திருப்பூர் நேரில் வர்றேன் அப்போ உங்கள் மனைவியை அழைச்சிட்டு வாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கலாம் எல்லாவற்றிற்கும் மருந்து தான் தீர்வுன்னு இல்லை என்ன காரணத்தான தலைவலி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுட்டு அதற்கு மருந்து தேவையில்லைனா ஜென்ரல் கவுன்சிலிங்கே போதும் அப்படி இல்லை உள்ளே வந்து சைனிசைட்டிஸோ இல்லை மைக்ரைன் ஹெட் ஏக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதற்கு நம்ம சிகிச்சை எடுக்கிறப்ப அவங்க நார்மல் ஆகிடுவாங்க நன்றி சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என் பேர் அமுதா மேடம் எனக்கு டைராய்டு இருக்கு ஓகே உங்க ஏஜ் என்னமா முப்பது வயசு ஆகுது ஓகே பேசலாமா டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் அமுதா சொல்லுங்கப்பா எனக்கு வந்து டைராய்டு இருக்கு சுகர் இருக்கு ஆனா மந்த்லி பீரியட் வந்தாக்கா வந்து அதிகமா போயிட்டு இருக்குது அந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி தும்மல் அதிகமா வருது எப்ப கால தூங்க எந்திரிச்சோனே தும்ம ஆரம்பிச்சிருது அதனால என்னன்னா வீட்டுல பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடுது எப்ப பார்த்தாலும் தும்மிட்டு இருக்கா தலை வலிக்குது அப்படி சொன்னா அந்த பீரியட் டைம்ல வயிறு வலி பின்னி எடுக்குது தைராய்டு வந்ததா சுகர் ஃபர்ஸ்ட் வந்ததா சுகர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது சுகர் வந்து எத்தனை வருட காலம் ஆகுதுமா ரெண்டு வருஷம் ஆயிட்டு தைராய்டு வந்து தைராய்டு 
யூஸ்வலாக வந்து கர்ப்பப்பையில் வந்து மூன்று மணி நேரத்துக்கு மேலே பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து மூன்று மணி நேரத்துக்கு மேலே வழி இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கர்ப்பப்பைக்குள்ளே ஏதோ பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் ஸ்கேன் ஏதாவது எடுத்து பார்த்துருக்கீங்களாப்பா சரிசெய்வதற்காக <laughs> ஸோ நம்ம தைராய்டுக்கு மெடிசின்ஸ் எடுக்கிறத விட்டுட்டு இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் சரி பண்ணாலே போதும் தைராய்டு வந்து நார்மல் ஆகிடும் எங்கேருந்து பா கால் பண்ணுறீங்க நான் வேதாரணத்துலேருந்து கால் பண்ணுறேன் மேடம் ஓகேம்மா நீங்கள் உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நேரில் வந்து என்ன பாருங்க ஏன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி மருத்துவம் தேவையில்லை அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனி நோயாக வந்து தயவு செய்து புரிஞ்சுக்காதீங்க உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிரச்சனை வந்து கர்ப்பப்பையில் தான் இருக்கும் ஸோ அதை சரி பண்ணாலே இது எல்லாமே நீங்கள் சரியாயிடும் லைஃப் லாங்காகவும் மெடிசின்ஸ் எடுக்க வேண்டாமா நன்றி நன்றிக்கு <laughs> முன்னாடி <laughs> 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 அதை ஒரு ஒன் மந்த் நிறுத்தி அப்சர்வ் பண்ணுங்க நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் அப்போ கண்டிப்பாக எல் கொடுங்க அதே மாதிரி பீரியட்ஸ் ஆன ஒரு சிக்ஸ்த் டேலேருந்து ஒரு ஃபோர்டீன்த் டே வரைக்கும் கண்டிப்பாக உளுந்தங்களி கொடுங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன்த் டேலேருந்து அந்த பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகிற வரைக்கும் வெந்தய கஞ்சி கொடுங்க இதே வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்க அதே மாதிரி உணவில் இந்த எடுத்தீங்கனாலே உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து நல்லா ஆகிடுமா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இப்போ வந்துட்டு மூட்டு வலியை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ மூட்டு வலிக்கு பெண்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய உணவு எப்படிப்பட்ட உணவுகளை எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி உணவுகளை அவாய்ட் பண்ணணும் ஆ மூட்டு வலி அப்படின்னோடனே எலும்புனோடனே எல்லாருக்கும் மைண்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகிறது வந்து பால் தான் இனிமோ பாலில் மட்டும்தான் கால்சியம் இருக்குது வேறு எதுலையுமே கால்சியம் இல்லை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய நிறைய உணவுகள் இருக்குது கீரைகளில் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கால்சியம் இருக்குது அதற்காக வந்து பால் வந்து ஒரு குறைபாடாக வந்து சொல்லலை பால் வந்து ஒரு அற்புதமான உணவு தான் மருத்துவ உணவு தான் அதை மருந்தாக தான் எடுக்கணும் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கால்சியம் தேவை அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஒரு நானோகிராம் டெசிலிட்டர் அளவுக்கு நமக்கு வந்து கால்சியம் தேவை இந்த கால்சியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் மோர் எடுத்தோம்னாலே நமக்கு குறைஞ்சது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் அது இல்லாமல் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த கீரைகள் காய்கறிகள் கேழ்வரகு கம்பு திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது என்னென்னா கேழ்வரகுலையும் கம்புலையும் அவ்வளோ கால்சியம் சத்துக்கள் இருக்குது கரும்புச்சாறு இந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப அவங்களுக்கு தேவையான கால்சியம் வந்து வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்தாலே போதும் இந்த பெண்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் இதை வந்து என்ன அப்படின்னா மெனப்பா ஸ்டேஜில் தயவுசெய்து ஃபாலோ பண்ணாதீங்க பெண் குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஃப்யூச்சரில் வராது ஓகே மேம் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுக்குமே தெளிவான முறையில் விளக்கம் அளிச்சிங்க மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை கேட்டு பயனடைஞ்சிருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவரோடு உங்களும் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் சிஸ்கிருதி காட்டிலிங் பை ஃப்ரம் ய